தமிழ் பேசும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் இனிய வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான குரூப் டூ டூ ஏ டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கான ஜுவாலஜி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் மனித உடல் அமைப்பை பற்றிய சில பயனுள்ள தகவல்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த தகவல் புதிய சிலபஸினுடைய அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தயவு செஞ்சு ஜுவாலஜி சப்ஜெக்டில் நான் அதிகமான மதிப்பெண்கள் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் தொடர்ந்து பாருங்கள் இப்போது நாம் பார்த்துட்டுருக்க யூடியூப் சேனல் டிஎன்பிஎஸ்சி குயிக் ஸ்டடி யூடியூப் சேனலுடைய டிஎன்பிஎஸ்சி வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நபர்கள் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம நேரம் டாபிக்குள்ளே போகலாம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான எக்ஸாம் வரப்போகுது குரூப் டூ எக்ஸாம் அதற்குண்டான பயாலஜி அதில் விலங்கியல் ஜுவாலஜி எக்ஸாம் வரவுமில்ல அதில் கேட்கக்கூடிய சில முக்கியமான கேள்விகள் பகுத்தி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஓவரால் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நேரம் அதனால் குறிப்பிட்டு முக்கியமான பகுதிகள் மட்டும் இந்த வீடியோவில் கொடுக்குறோம் தொடர்ந்து பாருங்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் மனித உடல் எதனால் ஆனதுன்னா மிகச்சிறிய செல்களால் முதல் ஆனது மனித உடல் மற்றும் தாவரங்களோட உடல் எல்லாமே வந்து மிகச்சிறிய செல்களால் தான் முதல் ஆனது முதல்ல செல்களில் ஆரம்பிக்கும் அடுத்து தான் பல செல்கள் சேர்ந்தது திசுவாக மாறும் திசுக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து திசு தொகுப்பாக மாறும் திசு தொகுப்புகள் எல்லாம் சேர்ந்தது தசையாக மாறும் தசைகளுடைய தொகுப்புகள் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் உறுப்பாக மாறும் உறுப்புகள் அனைத்தும் சேர்ந்தது தான் ஒரு முழு உடலாக மாறும் இதுதான் மனித உடலுடைய அமைப்பு அப்படி அமைஞ்சிருக்கிறதுல என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் இந்த செல்களை நம் வெறுங்கண்களால் பார்க்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன அழகாக இருக்கும் அளவு வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் நுண்ணோக்கியனுடைய உதவி கொண்டு தான் இந்த செல்களை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதாவது மைக்ரோஸ்கோப் இதை கண்டுபிடிச்சவர் ஆண்டன் வேன் லியூவன் ஹாக் அப்படிங்கிற ஒரு மூலியமாகவும் லூயிஸ் பாஸ்டர் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை பயன்படுத்தி நம்மளால் செல்களை பார்க்க முடியும் செல்களை மைக்ரோமீட்டர் நானோமீட்டர் அப்படிங்கிற மிகச்சிறிய மிக நுண்ணிய அழகால் வந்து அழைப்பாங்க சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இது மிக மிக சின்ன அளவு அளவுகள்லேயே மிகச்சிறிய அளவு செல் அப்படிங்கிற சொல்ல மொத முதல்ல பயன்படுத்தினவர் கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னு பார்த்தா ராபர்ட் ஹூக் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு தான் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கார் செல்லுக்குள்ளே உலகம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருப்பார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் வந்து செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உட்கரவை கண்டுபிடிந்து கூறியிருப்பார் கண்டறிந்து கூறியிருப்பார் அவர் யாருன்னு பார்த்தா ராபர்ட் ப்ரவுன் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட்டு கூறியிருப்பார் அடுத்தது மனித ரத்தம் சிவப்பு செல்களால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சி சொன்னார் அவருடைய பேர் ஆன்டியன் வான் லியூவன் ஹாக் அப்படிங்கிறவர் தான் மனித ரத்தம் சிவப்பு செல்களால் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கார் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது மனித உடல் வந்து பல்வேறு உறுப்பு மண்டலங்களால் சூழப்பட்டிருக்கு உறுப்புகளால் தான் நம்ம உடல் முழுசுமாக அதன் அதனுடைய பணியை சிறப்பாக செஞ்சிட்ருக்கு அது என்னென்ன உறுப்புகள் இணைஞ்சு நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேலைகளையும் செய்துன்னு பார்த்தோம்னா பத்து மண்டலங்கள் பொதுவாக இருக்குது அந்த பத்து மண்டலங்கள் என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த பத்து மண்டலங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலயமா நம்ம உடம்புல என்னென்ன உறுப் உறுப்புகள் இருக்குது அந்த உறுப்பு எந்த மண்டலத்தை சார்ந்தது அதனுடைய பணிகள் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களால் நல்லா தெரிஞ்சுக்க முடியும் முதல்ல இருக்கிறது தோல் உறுப்பு மண்டலம் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய தோல் இது என்ன பண்ணுதுன்னா உடலுக்கு வெளியிலிருந்து உள்ள வளக்கூடிய கிருமிகள் அதாவது ஆன்டிஜென்ஸ் அதை வந்து தடுத்து நிறுத்தி நம் உடலுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்குறோட வேலை தான் இந்த தோல் உறுப்பு மண்டலம் அடுத்தது இந்த தோளுடைய வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது நாலு கிலோவுக்கு மேலே இருக்கும் ஒவ்வொரு நபர்லேயுமே உடல் வெயிட்டில் மொத்த வெயிட்டில் நாலு கிலோகிராம் தோல் மட்டுமே அவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் தோலினுடைய கலருக்கு காரணம் மெலனின் அப்படிங்கிற நிறமி தான் ஒருவர் கருப்பாகவும் வெள்ளையாகவும் மாநிறமாகவும் இருப்பதற்கு காரணம் இந்த நம் உடம்பில் சுரக்கக்கூடிய மெலனின் அப்படிங்கிற நிறமி தான் தோளுடைய நிறத்திற்கு முக்கியமான காரணமாக காணப்படுது அடுத்து செரிமான மண்டலம் டைஜஷன் ஸ்ட்ராக் இதுக்கு இது என்ன அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவு ஜீரணமானத்தான் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்களுக்கு சக்தி மூலங்கள் கிடைக்கும் அதற்காகத்தான் செரிமான மண்டலம் நமக்கு பயன்படுது நம்ம சாப்பிட்றக்கூடிய சாப்பாடு இறைப்பைக்கு போய் பாதி அரைக்கப்பட்ட நிலைமையில் இறைப்பைக்கு போகும் இறப்பையில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் என்னாகுன்னா மீதி இருக்கக்கூடிய அரைபடாத உணவுகளை அரைக்க செய்து நம்ம குடல் பகுதிக்கு அனுப்பு அதன் மூலியமாக செல்கள
நமக்கு செல்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் அது வெளியில் விட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாத்தையும் வெளியேற்றுறது இதனுடைய வேலை தான் சுவாச மண்டலம் சுவாச மண்டலம் அடிப்படை எதை சார்ந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நுரையீரலை சார்ந்தது இது காற்று சம்பந்தப்பட்டது ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த ரெண்டினுடைய பகுதிகள் இணைஞ்சது தான் இது சுவாச ம அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது எலும்பு மண்டலம் எலும்பு மண்டலம் அப்படின்னா தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகள் எலும்புகளுடைய வலுவிற் வலுவுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் சத்துக்கள் தான் காரணம் எலும்புகள் நம்ம உடம்பில் மொத்தமாக இரநூத்தி ஆறு எலும்புகள் இருக்குது இதில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது எலும்புகள்லேயும் வகைகள் உண்டு நம்ம உடம்புலேயும் இருக்கக்கூடிய எலும்புகளில் மிக நீளமான எலும்பு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அதற்கு பெயர் பீமர் அப்படிங்கிற நம்முடைய தொட எலும்பு தான் மிகப்பெரிய எலும்பு எலும்புகள்லேயும் மிகச்சிறிய எலும்பு எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்முடைய காது மடல் எலும்பு காது பகுதியில் இருக்கக்கூடிய காது மடல் எலும்பு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போலியான எலும்பு எது எலும்பு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எலும்பு இல்லை அப்படின்னா அது மூக்கனுடைய எலும்பு இந்த மாதிரி நிறையா வந்து எலும்புகளை பற்றி படிக்கிறது தான் எலும்பு மண்டலம் நம்ம எலும்பு என்ன பண்ணுதுன்னா உடலுக்கு வலுவையும் ஒரு அமைப்பையும் கொடுப்பது தான் எலும்பினுடைய முக்கியமான வேலை எலும்பில் இருக்கக்கூடிய முதுகு தண்டுவட எலும்பில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான திரவம் எதுன்னா முதுகு தண்டுவட திரவம் அதாவது சிஎஃப்யூன்னு சொல்லுவோம் செரிபரல் ஃபைனல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த திரவம் நமக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குது ஒரு நபர் ப கேன்சர் நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தர் கிரிக்கெட் பிளேயர் யுவராஜ் சிங் அப்படிங்கிறவர் முதுகு தண்டுவட திரவம் மாற்று அறுவை சிகிச்சையின் மூலியமாக தான் இந்த கேன்சர் நோயிலிருந்து அவர் ரெக்கவர் ஆகியிருக்கார் மிகவும் பயனுள்ளதான ஒரு தகவல் இது எந்த பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா எலும்பு மண்டலத்தை இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பை மாற்றுவதன் மூலியமாக தான் சரி செஞ்சுருக்காரு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது அடுத்த மண்டலம் தசை மண்டலம் தசை மண்டலம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தசை அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லப்போனால் சதைன்னு சொல்லுவோம் நம்மளுடைய சதை தான் தசை மண்டலம்னு சொல்லுவோம் இதில் மூன்று வகையான தசைகள் இருக்குது ஒன்று வரி தசை இன்னொன்று வரியற்ற தசை இன்னொன்று இருதய தசைன்னு சொல்லுவோம் வரி தசை அப்படின்னா அதில் நூல் மாதிரி நூல் இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த தசைகள் நம்முடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்முடைய மார்பகங்களில் நிறைய பகுதிகளில் வந்து அது காணப்படுது அடுத்த தசை வரியற்ற தசைனால் நார்மலாக இருக்கும் சதைகள் நம்ம மீட் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி அந்த தசைகள் இருக்கும் அடுத்ததான் இருதய தசை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மெல்லிய தசை இது இருதயத்தில் மட்டுமே காணப்படும் இது ரொம்ப சாஃப்டான தசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது நம்மளுடைய தசைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கக்கூடிய சிவப்பு நேரத்துக்கு என்ன காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய சிவப்பு ரத்தம் தான் காரணம் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவப்புக்கு காரணம் ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற நிறமி தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முதல்ல பார்த்துட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய தசைகள்லேயே மிகப்பெரிய தசை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்முடைய புட்ட தசைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பட் அப்படின்னா பெட்டக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்ததாக ஆறாவது இரத்த ஓட்ட மண்டலம் நம்ம இரத்த ஓட்ட மண்டலம்னா நம்முடைய உடலுக்கு தேவையான இரத்தம் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா நம்முடைய செல்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை எடுத்து கொண்டு போய் செல்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு மீண்டும் வாங்கிட்டு வந்து வெளியில் தள்ளுவதற்கும் இந்த இரத்தம் வந்து மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குது நம்முடைய இரத்தத்தில் பகுதி பொருட்கள் நிறைய இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபிள்யூபிசி ஆர்பிசி பிளேட்லெட்னு சொல்லுவோம் இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் தட்டை அணுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி வகைகள் காணப்படுது இந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடிய பகுதி இரத்த ஓட்ட மண்டலம்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது நரம்பு மண்டலம் இந்த நரம்பு மண்டலத்தினுடைய மெயின் பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தா இது உடலுக்கு தேவையான இரத்தங்களை வந்து எல்லா உறுப்புகளுக்கும் சீரான முறையில் கொண்டு செல்வதற்கு இந்த நரம்பு மண்டலம் முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுது குறிப்பிட்டு சொல்லப்போனால் நிறையா இருக்குது இதுலேயே நரம்பு மண்டலங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய டாபிக் வரக்கூடிய வீடியோஸில் நான் இதை பற்றி நிறையா தனித்தனி கிளாஸாக ஒவ்வொரு மண்டலத்திற்கும் ஒவ்வொரு வீடியோவாக நான் போடலான்னு அப்படின்னு ஐடியால் இருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ தேவைப்பட்டால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த டாபிக் நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் இது ஹார்மோன்ஸ் நம்ம உடலுக்கு தேவையான ஹார்மோன்ஸ் எங்கெங்கே எந்தெந்த ஹார்மோன்ஸ் சுரக்குது அப்படிங்கிறத பற்றின படிக்கிறது தான் இந்த நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த டாபிக் கழிவு நீக்க மண்டலம் எக்ஸாஷன் சிஸ்டம் அதாவது நம்ம சாப்பிட்ட உணவு பொருட்கள் எதாக இருந்தாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி சத்து பொருட்கள் எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத பொருட்களை கழிவு நீக்க மண்டலத்தின் சார்பாக அதாவது யூரினாவோ மலமாவோ வெளியேற்றிடுவோம் இதுதான் கழிவு நீக்க மண்டலம் இன்னொன்று இருக்குது வியர்வை நம்ம உடம்பு இருக்கக்கூடிய கெட்ட கழிவுகளை வந்து வியர்வையின் மூலிமா வெளியேற்றிடுவோம் பத்தாவது இனப்பெருக்க மண்டலம் இது ஒரு சந்ததியிலிருந்து அடுத்த சந்ததிக்கு மரபு பண்புகளை கடத்துவதும் புதிய தலைமுறைகளை உருவாக்குவதும் தான் இனப்பெருக்க மண்டலம் இதில் ஆண்கள் பெண்கள் தனியாக இருக்குது ஆண்களுக்கு
இன்னும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செஞ்சு நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்